प्यारे दोस्तों गुलदस्ता हिंदी चैनल पर सबका स्वागत है प्रेम वरे हाई स्कूल टीचर हिंदी पुदिया सिलेबस पी एस सी प्रसिदी नमें पढ़न वाले कृत्य मोटी सिलबस पढ़न वाले अत्यावश्यो आलक सिलबस कृत्यम नाम मनसू परीक्ष नैयार नमुक साधि नमें गुलदस्ता हिंदी चानल कई तवण से एच एस टी हिंदी सिलबस इटेल कचा अब आ वीडियो निवरारे का लिंक ता डिस्पन बॉक्स नल्कि अब कई एच एस टी सिलबस इतवण एच एस टी सिलबस क्यों का चुनाव अभी बंद सूचिपान अब कई तवण से एच एस टी सिलबस इतवण सिलबस तमिल एत्रमात्र अलगेंटको पिशोधिक आदमी नि चानल सब्सक्रैबी सब्सक्रैबलो कूड़ा तोट बेल कूड़ी क्लिक ऑल बट कूड़ी प्रेस अब वह चानल अप्लोड वीडियो पेट नि फोन नोटिफिकेशन ए उपक्रम अब नमुक कई तवण से सिलबस इतवण सिलबस तमिल चाहिए मोड्यूल मोड्यूल टू अलबस पार्टी वार्थवा चौदह वरूरी नल्कि पार्टी चौदह पार्टी टू अंजुर्टी सब्जक्टा चौदह पार्टी मुंब पार्ट बी अल मोड्यूल मुंब एट मोड्यूल अब मोड्यूल कुाण अब मोड्यूल अटा मोड्यूल मेतडोजी इन टीचिंग हिंदी सिलबस प्रत्येक प्रतिपाद एच एस टी हिंदी आवश्यक नमें विद्याभ्यास योग्यत आस्पद प्रत्येक परामर्शिक मेतडोजी इन टीचिंग हिंदी टॉपिक कूड़ी नाम मनस नमुक एच एस टी सिलबस कणवे नमुक इतवण एच एस टी परीक्ष बंद चल सुधान क्यों कूड़ी पर वीडियो निवसान वे का श्रद्धि अब नमुक सिलबस नोक पार्ट टाइम हईस्कूल टीचर हिंदी अब फुल टाइम हईस्कूल टीचर हिंदी ओर सिलबस पार्ट वण पद बंद चौदह वाले मोड्यूल वण आल मोड्यूल वण रिन आीडम मूवेंट बंद चौदह वरू मोड्यूल टू जनरल नोलेज आरंट अफे जनरल नोलेज करंट अफेस बेसुम बंद वीडियो नमें मत चल एजु फ्लवर माड़ी प्रतीक्ष जनरल नोलेज बंद अब करंट अफेस बंद चल वीडियो इन एजु फ्लवर मा चल लभ्य अब लिंक ता डिस्पन बॉक्स नल्कि अदी आडियो का वीडियो आ चानल प्रतीक्ष इन नमुक पार्ट टू नोक पार्ट टूव अंजुन चौदह वाला अब पार्ट टू वाण मोड्यूल थ्री उड़ी मेतडोजी ऑफ टीचि द सब्जक्ट अब हिस्टरी और कंसपचल डेवलपमेंट नीड आग्निफिक मीनिंग नेच आकोप ऑफ द सब्जक्ट मतलब वित् अद सब्जक्ट आईफ सिन एम्स ओब्जक्टीव आल्यूस ऑफ टीचि अब टाक्सोणमी ऑफ एज्युन ओब्जक्टीव ओलड आवेसड अब अड़ा पेडगोगिक अनालिस् 
അതിലെ നീഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ വരാം പ്ലാനിങ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അറ്റ് സെക്കൻഡറി ലെവൽ അതിലെ നീഡ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് സൈക്കോളജിക്കൽ ബേസിസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ദ സബ്ജെക്ട് ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് പ്യാഷെ ബ്രൂണർ ഗാഗ്നെ വൈകോഡ്സ്കി ഓസുബൽ ആൻഡ് ഗാർഡ്നർ അതിലെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസ് മോട്ടിവേഷൻ മാക്സിംസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് മറ്റൊന്ന് മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ദ സബ്ജെക്ട് മോഡൽസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ടെക്നിക്സ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വലൈസിങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അടുത്തതായിട്ട് കരിക്കുലം അതിൽ ഡെഫിനിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് മോഡേൺ ട്രെൻഡ്സ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷണൽ അപ്രോച്ചസ് കരിക്കുലം റിഫോംസ് അതിൽ എൻ സി എഫ് ഓർ കെ സി എഫ് മറ്റൊന്ന് ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ റിസോഴ്സസ് ലബോറട്ടറി ലൈബ്രറി ക്ലബ്ബ് മ്യൂസിയം അതിൽ തന്നെ വിഷ്വൽ ആൻഡ് ഓഡിയോ വിഷ്വൽ എയ്ഡ്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ബേസ്ഡ് റിസോഴ്സസ് ഈ റിസോഴ്സസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വർക്ക് ബുക്ക് ആൻഡ് ഹാൻഡ് ബുക്ക് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഓരോ റിസോഴ്സസ് ആണല്ലോ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരാം അടുത്തത് അസസ്മെൻറ്റ് അല്ലെ ഇവാലുവേഷൻ കൺസെപ്റ്റ്സ് പേർപ്പസ് ടൈപ്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് മോഡേൺ ടെക്നിക്സ് സി സി ഇ ആൻഡ് ഗ്രേഡിങ് ടൂൾസ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ് ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് എ ഗുഡ് ടെസ്റ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് ഐറ്റംസ് ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് പ്രോജക്ട്സ് സെമിനാർസ് ആൻഡ് അസൈൻമെൻറ്റ്സ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ആൻഡ് റെമഡിയേഷൻ മറ്റൊന്ന് ടീച്ചർ ടീച്ചറുടെ ക്വാളിറ്റീസ് ആൻഡ് കോമ്പിറ്റൻസീസ് different roles personal qualities essential teaching skills micro teaching action research ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളും പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് പാർട്ട് 2 ൽ അതായത് മെത്തഡോളജി ഓഫ് ടീച്ചിങ് ദ സബ്ജക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പാർട്ട് 3 നോക്കാം പാർട്ട് 3 ൽ ആകെ 80 മാർക്കിനാണ് ചോദ്യങ്ങൾ വരിക അപ്പോൾ അതിൽ ഓരോ മോഡ്യൂളുകൾ ആയിട്ടുണ്ട് മോഡ്യൂൾ 1 ലെ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഹിന്ദി ലിറ്ററേച്ചർ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഹിന്ദി ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൽ ആൻഷ്യൻ്റ് ആൻഡ് മിഡീവൽ പീരീഡ് വരും അതിൽ രാസോ ആൻഡ് ലൗകിക് സാഹിത്യം അടുത്തത് ഭക്തി മൂവ്മെൻറ്റ് ഭക്തികാൽ അതിൽ കബീർദാസ് സൂർദാസ് തുൾസിദാസ് ആൻഡ് ജായസി ഇവരെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുക മറ്റൊന്ന് രീതി പീരീഡ് അതായത് രീതികാലം കേശവദാസ് ബിഹാരി ഖനാനന്ദ് ആൻഡ് ഭൂഷൺ അപ്പോൾ മൊഡ്യൂൾ ടൂൽ വരുന്നത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഹിന്ദി ലിറ്ററേച്ചർ ഇൻ റിനൈസൻസ് പീരീഡ് അപ്പോൾ നവോത്ഥാന കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ഹിന്ദി സാഹിത്യത്തിൻ്റെ പുരോഗതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതായത് ഭാരതേന്ദു ആൻഡ് ദ്വിവേദി പീരീഡ് ഭരതേന്ദു ഹരിശ്ചന്ദ്ര മഹാവീർ പ്രസാദ് ദ്വിവേദി മൈഥിലി ശരൺഗുപ്ത് ജയശങ്കർ പ്രസാദ് ആൻഡ് പ്രേംചന്ദ് ഇവരെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പഠിക്കുക ഇനി മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ വരുന്നത് മോഡേൺ ആൻഡ് കണ്ടംപററി ലിറ്ററി ട്രെൻഡ്സ് അപ് ടു ടു തൗസൻഡ് രണ്ടായിരം വരെയുള്ള മോഡേൺ ആൻഡ് കണ്ടംപററി ലിറ്ററി ട്രെൻഡുകളെ കുറിച്ചാണ് ഈ മോഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ വരുന്നത് അതിൽ ഛായാവാദ് പ്രകൃതിവാദ് പ്രയോഗവാദി നവീ കവിത സമകാലീൻ കവിത സ്വാതന്ത്ര്യോത്തർ ഹിന്ദി ഉപന്യാസ് കഹാനി നാടക് ആൻഡ് ആലോചന അങ്ങനെ ഓരോ വ്യത്യസ്ത വാദങ്ങൾ അതായത് ഛായാവാദ് പ്രകൃതിവാദ് പ്രയോഗവാദ് എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ ഛായാവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സുപ്രധാന ചോദ്യോത്തരങ്ങളുടെ വീഡിയോ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ലഭ്യമാണ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ കാണാൻ ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മൊട്ടിൽ ത്രീയിലെ രണ്ടാമത്തെ സബ് ടോപ്പിക്കായി വരുന്നത് ഹിന്ദി ലിറ്ററേച്ചർ ഇൻ കേരള അല്ലെ പ്രീ ആൻഡ് പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് പീരീഡ് ഇനി മൊട്ടിൽ ഫോറിൽ വരുന്നത് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഹിന്ദി ലാംഗ്വേജ് അതിൽ ഒറിജിൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഹിന്ദി ലാംഗ്വേജ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ലാംഗ്വേജസ് ഭാഷാ പരിവാർ ഭാരതീയ ആര്യ ഭാഷയെ ഹിന്ദി കി ബോലിയ ദേവനാഗിരി ലിപി ഇവയെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം പഠിക്കുക ഇനി മൊട്ടിൽ ഫൈവിൽ ഗ്രാമർ ആൻഡ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് അപ്പോൾ ഗ്രാമറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് അതിൽ സഖ്യ സർവനാം വിശേഷം ക്രിയ കാരക് വാച്ച്യ ആൻഡ് കാൽ അടുത്തത് സംരചന അതിൽ ധ്വനി രൂപ് വാക്യ ശബ്ദ് ആൻഡ് അർത്ഥ് അങ്ങനെ ഗ്രാമറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ മൊഡ്യൂൾ ഫൈവിൽ വരുന്നത് മൊഡ്യൂൾ സിക്സിൽ ലിറ്ററി തോട്ട്സ് ഈസ്റ്റേൺ ആൻഡ് വെസ്റ്റേൺ അതിൽ കാവ്യഭേദ് കാവ്യ സമ്പ്രദായ് അതിൽ
അതുപോലെ തന്നെ പാരിഭാഷിക ശബ്ദാവലി പിന്നെ മീഡിയ ലേഖൻ അതിലെ പ്രിൻ്റ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളും പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ എച്ച് എസ് ടി സിലബസിൽ വരുന്നത് മാത്രമല്ല പ്രത്യേകം കുറിപ്പ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് മേ ബി നോട്ട് ദാറ്റ് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദ ടോപ്പിക്സ് ഡീറ്റെയിൽഡ് അബൌ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം അതർ ടോപ്പിക്സ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ഫോർ ദ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ പോസ്റ്റ് മേ ഓൾസോ അപ്പിയർ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ പോസ്റ്റിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളും നമ്മുടെ ഈ ചോദ്യ പേപ്പറിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ദർ ഇസ് നോ അണ്ടർടേക്കിംഗ് ദാറ്റ് ഓൾ ദ ടോപ്പിക്സ് അബൌ മേ ബി കവേഡ് ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ മാത്രമല്ല ഈ എല്ലാ ടോപ്പിക്കുകളും പരീക്ഷാ പേപ്പറിൽ വന്നു പോകണമെന്നുമില്ല ഏതായാലും ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം എന്നർത്ഥം ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന രണ്ട് പരീക്ഷകൾ അതായത് പാർട്ട് ടൈം ഹൈസ്കൂൾ ടീച്ചർ ഹിന്ദി അതുപോലെ തന്നെ ഹൈസ്കൂൾ ടീച്ചർ ഹിന്ദി അതിൽ കോട്ടയം മലപ്പുറം ജില്ലകളുടേത് ഒന്നിച്ചാണ് പരീക്ഷ നടക്കുന്നത് രണ്ടും ഒരേ സിലബസ് തന്നെയാണ് മാത്രമല്ല ഒരേ ദിവസം ആണ് പരീക്ഷ നടക്കുന്നത് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള സമയം ഫെബ്രുവരി ഒൻപതാം തീയതിക്ക് മുമ്പായിട്ട് കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കാനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോയും നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വീഡിയോയും കാണുക അതിൻ്റെയും ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നൽകാം അതുപോലെ തന്നെ പരീക്ഷ ടൈം ടേബിൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ പതിമൂന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ബുധനാഴ്ച ആണ് നമ്മുടെ പരീക്ഷ നടക്കുന്നത് പാർട്ട് ടൈം ഹൈസ്കൂൾ ടീച്ചർ ഹിന്ദിയും ഫുൾ ടൈം ഹൈസ്കൂൾ ടീച്ചർ ഹിന്ദി അപ്പോൾ അതിൽ മെയിൻ ടോപ്പിക്കുകളായിട്ട് വരുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ആകെ നൂറ് മാർക്കിനാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക ഒന്നര മണിക്കൂറാണ് പരീക്ഷാ സമയം അപ്പോൾ മീഡിയം ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പാർട്ട് വൺ ആൻഡ് ടു ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് അപ്പം ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും പാർട്ടിൽ വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എന്നാൽ പാർട്ട് ത്രീ നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് ഹിന്ദി സബ്ജക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹിന്ദിയിലായിരിക്കും ചോദ്യങ്ങളും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അത് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക മോഡ് ഓഫ് എക്സാം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒ എം ആർ ഓർ ഓൺലൈൻ എന്നുള്ളതാണ് അത് ഒരുപക്ഷെ ഒ എം ആർ രൂപത്തിലാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ രൂപത്തിലും പരീക്ഷ നടന്നേക്കാം മാത്രമല്ല നമ്മൾക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അതായത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പാണോ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ടൈപ്പാണോ ചോദ്യം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് അല്ലേ പരീക്ഷ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ ടൈം ടേബിൾ തന്നെ പ്രത്യേകം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ടൈപ്പാണ് മോഡ് ഓഫ് എക്സാം ഉള്ളത് അത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പാണ് അതായത് ഓപ്ഷനൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള രൂപത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും വരിക അതായത് ആ രൂപത്തിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് എക്സാം ആണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനാൽ തന്നെ ആ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇനി ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഉത്കണ്ഠപ്പെടേണ്ടതും ഇല്ല അപ്പോൾ പാർട്ട് ടൈം ഹൈസ്കൂൾ ടീച്ചർ ഹിന്ദിയുടേതും ഹൈസ്കൂൾ ടീച്ചർ ഹിന്ദിയുടേതും ഒരേ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് അതായത് കോമൺ ടെസ്റ്റ് ഫോർ സീരിയൽ നമ്പർ തേർട്ടി ആൻഡ് തേർട്ടി വൺ അതായത് മുപ്പത് മുപ്പത്തി ഒന്ന് സീരിയൽ നമ്പർ അതായത് പാർട്ട് ടൈം ഹൈസ്കൂൾ ടീച്ചർ ഹിന്ദിയുടേതും ഹൈസ്കൂൾ ടീച്ചർ ഹിന്ദിയുടേതും രണ്ടും ഒറ്റ കോമൺ ടെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ ആ കോമൺ ടെസ്റ്റിൽ നിന്ന് ആയിരിക്കും രണ്ട് ടെസ്റ്റുകളിലേക്കും ആളുകളെ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഒറ്റ പരീക്ഷയായിരിക്കും പക്ഷേ വ്യത്യസ്ത റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളായിരിക്കും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക എന്ന് മാത്രം ഇനി കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ എക്സാമിനേഷൻ ഡേറ്റ് പതിമൂന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് അതായത് ഏപ്രിൽ മാസം പതിമൂന്നാം തീയതി ബുധനാഴ്ച നെയിം ഓഫ് പോസ്റ്റ് ഹൈസ്കൂൾ ടീച്ചർ ഹിന്ദി പാർട്ട് ടൈം കൊടുത്തവർക്ക് അങ്ങനെ അവിടെ പാർട്ട് ടൈം ഹൈസ്കൂൾ ടീച്ചർ ഹിന്ദി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ജില്ലയും ഒക്കെ ഇടാറുണ്ട് പിന്നെ എക്സാമിനേഷൻ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഏത് ജില്ലയിലാണ് നമ്മൾ എക്സാമിനേഷൻ എഴുതുന്നത് അത് സെലക്ട് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് കൊടുക്കുക പിന്നെ എക്സാമിനേഷൻ താലൂക്ക് ഏത് താലൂക്കിലാണ് നമ്മൾ എക്സാം എഴുതുന്നത് എന്നുകൂടി കൊടുക്കുക പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒ ടി പി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സെൻ
सबको धन्यवाद